，累不累啊？有点累，不过慢慢就适应了。槐花，我想问你句话：从国都和我们到这个偏远的山村来，会不会觉得委屈啊？只要能和钟汉阁在一起，到哪儿我都愿意。要不要吃啊？我我又在玩会儿，那我先吃啦。嗯、哦。天奇，你吃不吃啊？哦。孩子们吃了活不了，这该如何是好啊,是啊？不用着急，你们等我回来。老、哎、爹、哎，豆豆哎、醒了，醒了！姑娘慢走。姑娘，多谢你救了我的两个孩子。别客气，这是我应该做的。多谢姑娘救命之恩，我给你磕头了。姑娘，请问。尊姓大名？就叫我萧姑娘。萧姑娘。众贤妻，为庆祝太平盛世、三界繁荣、众生安康，朕准备今年大摆蟠桃会，图个喜庆祥和。千金，陛下如何？陛下所言极是。蟠桃会是我天庭的重要节日，却有必要办得隆重热闹。各路神仙都盼着欢聚一堂，与陛下娘娘同乐，普天同庆啊！启禀陛下，届时可邀请人间大王和东海龙王，还有地府阎王一并出席，可谓是三界同庆啊！众仙卿皆无异议，就这样定下了。陛下，既要大庆，就要有专人负责筹备才是。嗯，娘娘，你看谁能担当此任？依本宫之见，花娥氏乃最佳人选。谢谢娘娘太爱。嗯，娘娘所言极是。花娥氏，臣在。
，就由你负责筹备此次蟠桃盛会吧。臣遵旨。大哥，你说那补贴的女娲在哪儿啊？你在哪儿啊？快点儿！什么破地方？这是要往哪儿走？那天孩子中毒，现在娘又摔伤了，这也太不吉利了吧！哎呀，你少说两句，本来就是嘛，就你明白，哪那么多话？好了好了，来，把你娘背起来，快，来，快点，来，来，小心点，哎，慢点啊，哎，慢点，小心啊。回家，回家，走，回家。完了，完了。陛下，臣遵旨负责蟠桃会筹备事宜，已草拟方案呈与陛下，不知陛下娘娘以为可否？朕以为，爱卿的方案甚好，本宫也很满意，体现了祥和、喜庆、和谐的宗旨。谢陛下娘娘夸奖，今年的蟠桃会盛况空前，筹备事务千头万绪，不仅需及早动手，还应多抽调几个天神专事负责，确保万无一失。嗯，花娥氏说的对，既然要大办。这人手呢也得多一些，那么各位先进看看，要抽调哪些天神好啊？赤脚大仙，玉皇陛下，蟠桃会是天庭的传统盛会，每年必不可少，年年临时抽调，难免经验不足，恐有慌乱，可成立一个专门的会办处，专门负责天庭蟠桃会及其他会点。既可避免忙乱，又可减少差错。赤脚大仙的提议甚好，可从今年抽调的天神中挑选精明细心的。大家看看，抽调哪个天神好啊？陛下，臣以为嫦娥可胜任。陛下，臣以为织女也可以。陛下，我举荐王夫山太行山的操蛇神，他可担当此任。小柱子，本宫多年没见，还真有些想念他们
。啊，对对对，当年朕还在张家湾做庄主的时候，他在我府上当差，做事认真细致。好，就算他一个。来，兄弟，坐。娘回来了。哼，你们两兄弟成天就知道喝酒。娘，我们空有一身大力气，没事儿不喝点酒干什么？娘上天庭之前吩咐你们打扫院子，做了吗？娘，我们是大力神，整天干些扫地除尘的事儿，岂不是大材小用吗？<笑>连小事都做不好，更做不好大事。对了。以后你们不要再到王屋山、太行山去了。啊，娘，为什么不让我们去啊？操蛇神要走了，玉帝决定成立天庭会办处，专事筹备蟠桃会和各种会典。我向玉帝举荐了操蛇神，很快就要下旨了。哎呀，娘，您干嘛推荐他呀？怎么不行吗？你们有事没事就往操蛇神那儿跑。我琢磨你们在操蛇神那儿指不定干什么坏事。操蛇神仗着他与玉帝的特殊关系，傲慢狂妄，在各路神仙中颇有微词。你们和他打得火热，能学好吗？哎呀，娘娘，我们到操蛇神那儿只是喝酒聊天而已。是啊，往后操蛇神留在天庭任职。在玉帝眼皮底下，必定循规蹈矩，对他是件幸事。你们与他少了一些瓜葛，不至于学坏，娘也省心，对你们啊更是件好事。娘，您您没事找事儿，您不怕曹车臣骂你吗？骂、嗯，对他好，对你俩好，娘不怕做这个恶神。<笑>大力神兄弟，大哥，啊，怎么着，又想狐狸精姐妹了？哎，来来来来来来，大力神，哎呀，有了他俩在，不用我请，你们自个儿就来了。大哥，这次我们来，恐怕是最后一次了。怎么这么快就喜新厌旧了？谢谢。哎，嗯，<笑>只怕是我答应。他们俩不会答应的，没工夫跟你开玩笑了。以后再见你啊，恐怕就要到天庭去了。哎，大仙，你要升官了，什么意思？哎呀，好好好好好，不用送了啊。六叔公，哎，哎，好，哎，哎呀，再见啊，小心点啊。哎呀，你快忙去吧！啊，哎，六叔公啊，啊，本来我应该先去拜访您老人家的，可是我这一回来忙着收拾家，哎、没顾得上，让您亲自登门，我真是不好意思。哎呀，说这话就见外啦。愚公啊，我这是应该的。呃，既然回来了，那就在咱们石凤村啊，踏踏实实的过日子啊。是是，俗话说得好啊。一方水土养一方人，哪一方水土不养人呢？你说是不是啊？<笑>是啊是啊<笑>六叔公说的是啊，以后我们一家人和青阳一家，都是咱石凤村的人了。是是，有什么事情您尽管吩咐。哎，没什么事儿。哎，愚公啊，啊，你这要是缺个东少个西的，就到我那儿去拿。哎，我这跟左邻右舍打个招呼，大家都会帮忙的。啊、<笑>是是是，那你忙吧，我走了。哎哎,哎,哎，忙吧，六叔公啊。您慢走啊！哎，好，你忙吧啊！这是谁这么缺德呀？啊，这不是害我们，这不是？哎，这是我老娘推荐的，我老娘可不缺德。原来是你老娘出的馊主意啊！他为什么这么做？我娘说让你在玉皇大帝眼皮底下受点约束是为你好，还说怕我们哥俩跟你学坏也是为我们好，好个屁
你老娘纯属吃饱了撑的。哎，骂谁呢？嗯，再怎么着，那也是我们老娘。玉皇大帝让你去，你就去吧。你懂个屁呀、啊！我要走了，我这么多老婆怎么办？跟你一块儿去不就得了？我也好久没有到天庭了呀。你是真不懂还是假不懂？啊？那玉皇大帝有天条规定，不能娶那么多老婆，我藏都来不及呢。我还把这些老婆领到天庭去？那护法天神不把我五花大绑治我的罪才怪呢。我一直以为。你天不怕地不怕，没想到你还有怕的时候。子怡啊，我现在都快急死了，你就别闹腾了好不好啊？哎呀，我这人呐、啊，反正是自由惯了，我不喜欢天庭繁琐的礼仪。可是大仙你得赶紧想想办法呀。嗯，我看没办法，玉皇大帝的旨意谁敢没看？哎，大雷山兄弟。再去求求你们老娘，好不好？把我这个差事给免了，哪怕我叫他姑奶奶都行，好不好？哎呀，曹小山大哥，你以为我们兄弟愿意你去呀、啊？你这一去，我们上哪儿喝酒逍遥去呀、啊？我娘那脾气倔着呢，我们说了好半天也没用。她说玉皇大帝是金口玉言，说了的话是板上钉钉的事儿，不可言出，不行啊！我来我这个灵仙洞啊，我就想图一个天高玉帝远，我想做我的土玉帝山大王。哎，这下完了，全完了，这逍遥的日子到头了。哎，大仙，你调天庭去了，那玉皇大帝会派谁来本地当山神呐？派谁也轮不到你，你这个蠢货，你平时就知道拍我马屁。你派哪儿去了？现在你怎么不把我想办法了？啊！大仙，这办法又不是说想就能想出来的。你们今天晚上都给我回去想办法，挖空了心思的讲。想出来的有重赏，想不出来的有重罚。愚公，我的老伙计。我的老伙计，当大哥，我的老哥哥，你身体可好啊？哎呀，老了，不中用了。你嫂子前几年已经已经过世了，那个缺耳朵的大闺女啊，也嫁到外乡去了。这是我的小儿子，他叫党党春平。孩子，你好啊！哦哦哦哦哦哦哦哦！呃，这老伙计啊，哎呀，命苦啊！他从小啊，就是个哑巴。玉玉公啊，你总总总算回来了，咱们以后又能常见面了。<笑>哎，改天呐，你到我家来喝两杯，咱哥俩好好聊聊。行啊，<笑>哎，大大哥，哎呀，你过去经常打猎，是，我可没少吃你打的猎物。<笑>你现在还打猎吗？哎呀，年龄这么大了，不打猎了。哟、哦，你看我，光顾着说话。月娥，来来来来，当大哥啊，这是你的弟妹，她叫月娥，这就是我常跟你说起的党可名党大哥。党大哥，你好，你好。这是他的儿子党春平。哦哦哦哦哦！哎，屋里坐，屋里坐，屋里坐，坐坐坐。来来来，怎么样？都想出主意了吗
。大仙，办法不是没有。什么办法？快说！大仙，你去参加蟠桃会筹备的时候，装作这也不会那也不行，让大家觉得你是个废物。等蟠桃会一结束啊，不就把你放回来了？你才是个废物！你这个老朽木，我连蟠桃会都搞不好，这玉帝能信任我吗？能把这太行山王屋山交给我吗？那大仙，你就好好干。等蟠桃会结束呢，呃，您找个理由让玉帝放你回来就是了。别在那胡说八道。啊，那玉皇大帝不让我回来呢，怎么办？就是让我回来。那天上一日，地上一年。等蟠桃会结束呢，地上已经多少年过去了。谁还有没有聪明点的主意啊？啊？我告诉你，有我的肉吃，才能有你们的汤喝。我要是走了，你们能捞着什么？啊？青蛇精、啊，在。你说，我应该怎么办？禀大仙，小金太笨了，没没什么主意。我不开杀戒，一肚子怨气没处发。拿出去！啊、是是大仙饶命！大仙饶命！给我砍了！大仙饶命啊！快走！我跟你说，子玉啊，我今天心情不好，谁的面子我也不给。大仙，我有个主意。你有什么主意啊？先把他放了。嗯。谢大仙不杀之恩，谢娘娘救命之情。子瑜啊，还是你聪明啊！快说，你有什么主意啊？啊！子瑜，我哎呀，你敢行刺本县？来人，把他拉出去！是，慢着。大仙，这就是我给你出的主意。这是你给我出的主意？是啊，在你的腿上。啊、哦，我明白了，你这是苦肉计呀、啊。子木，这要这么多年没见，我都快认不出你了。你也变了不少。啊，时间如流水，岁月不饶人呐。你和南将军的事，我都听说了。南将军死了。你也被罢官，贬回老家了。这么说，这都是真的。愚公，你怎么是这样的人？早知如此，我当初就不应该在大王面前替你求情，你就应该死在西部边陲。子木，你怎么说这种话呢？我应该说哪种话？算我看错人了，幸亏我姐姐当初没有嫁给你，要不然她就是奸细的家眷。你竟然连自己的国家都敢出卖，那这种人的感情还能够可靠吗？子木，你听我解释好不好？我要听你怎么解释
于公，你干什么不好？你偏要去做奸细！你是石凤村的耻辱！别人信不过我，你还信不过我。我愚公，忠君之心，爱国之志，天地可见。那你为何被罢官？安孙涵被杀，我被捕。这都是真的。他奸细案是假的，假的，怎么会是假的？子墨，如果你对我愚公的人品还有所怀疑的话，那你应该知道智叟的为人吧？所有的这一切，都是智叟和一伙人精心策划的阴谋啊！你看看这个，这是什么？这是我离开国都的时候，当今太子邵氏西殿下为我送行时，送给我的临别赠言。愚公乃功臣也，邵氏西。原来是这样。他知道我蒙受冤情，所以以此来表达他对我的信任。玉公哥，其实我一直都不相信你会做出这样的事情，只是你真的被贬回了老家，我我就一时糊涂，相信了，是我错怪了你，啊，子墨。别再想这些事情了，都过去了。哎，子墨，这祭坛和那山神庙，当年不是被我砸了吗？玉公哥，你有所不知，又一年，智叟回到石凤村，派人重修了祭坛和山神庙，还告诉村民必须遵循祖训。年年祭山神，智叟，哼，他哪来的这些钱？听人说，是从国库拨钱。他把大治国的国库当成了自己的钱袋子。走，我们去山神庙看看。金锁，哎呀，你为什么打他呀？子木叔，你不知道，他老是偷山神庙里的贡品，对山神不敬，我能不打他吗？哎呀，他偷东西自然是他的不对，但是你们也不能打他呀。好了好了，走吧走吧。马福，你成天游手好闲，好吃懒做，活着还有什么意思啊？啊？子木，我也不想这样。我是没办法呀，愚公哥。愚公，你知道我是谁吗？你是满福。你认得我？在我离开石凤村的时候，你还是个光屁股的娃娃。愚公，我满福啊，没别的本事。村里呢？谁家放个屁，我都能闻着味儿。<笑>你想知道东家长李家短、啊，我就告诉你，我都知道。晚上我上你家喝酒去，我呀把村里那些稀奇古怪的事儿啊，我都告诉你。好了好了好了，满福，没你的事了。去吧去吧去吧。干嘛呀，子墨？愚公还没赶我呢。你是你，你，愚、哎、公，带吃的没？我刚才偷吃个馍，还没填饱肚子呢。满福啊，我又不是你的面袋子。没带吃的，那你身世带钱了吧？你是大官，又是大奸细呀、啊！满福，嗯嗯、<笑>你
，你肯定带钱了。先借给我俩试试，我先应一急呀。钱我有，可是没带在身上。再说了，奸细的钱，你敢花吗？谁的钱我都敢花啊！一会儿我到你家去取啊。啊，于公哥，你千万别借给他，肉包子打狗都去无回呀、啊。是，我又没向你借，关你什么事啊？你凭什么呀？凭什么？就凭你刚才说愚公哥是大奸细，就不借给你？好了好了。嗯。小柱子，叩见玉皇大帝、王母娘娘，恭请陛下、娘娘圣安。小柱子，你腿怎么了？因何负伤啊？快起来，站起来说话。谢陛下、娘娘隆恩。快说说，你的腿到底怎么伤的？启禀陛下。陛下派我去王屋山、太行山治理三界事务，我不敢有丝毫的懈怠，把当地治理的一派祥和呀。啊，前段时间大治国遭遇洪灾，灾民纷纷涌至王屋山、太行山争夺食物，我是好言相劝啊，结果被过激灾民用锄将我腿砍伤。尽管如此，我依旧是以德以义服人，终于化干戈为玉帛，保证了三界的和谐。嗯，很好，你没有辜负朕的期望。小柱子，你伤的怎么样？啊，伤得不轻，久仰不愈。朕原是想让你来天庭会办处的。没想到你受了伤。啊，是啊，陛下，我已听说此事，可眼下我行动实在不便，我怕耽误了蟠桃会大事，所以也带伤前来向陛下禀报。嗯，既然这样，你就好好回去养伤吧。谢陛下体谅。小柱子，夫人小庆可好、啊？谢娘娘惦记，小庆很好。他还让我替他问陛下、娘娘圣安呢。多年不见你和小庆了，陛下和本宫十分想念。这次你来了，就在天庭多住些日子。我和陛下与你多聊聊天，叙叙旧。嗯，朕也是这个意思。谢陛下、娘娘满意。呃，我也想跟陛下和娘娘叙叙往日的主仆情谊。可是我重任在身，职责难离呀、啊，还望陛下和娘娘，呃，也准我早回蜀地呀、啊。嗯，你能够一心不忘职责，心系蜀地众生，朕和娘娘也就放心了。来啊，在，转天庭太医，给小柱子疗伤。是，谢陛下。这山神庙被你毁了重修以后，村里面为了纪念从这娘娘殿走出的山神娘娘，便立了这些历年来祭山神的姑娘牌位，让他们在这里常年享用香火，让后人铭记他们的功德。最早祭山神的姑娘，连名字都不记得了，只好用无名氏代替。这最后一块。就是苗春
，前几天刚刚祭山神，现在已经一百三十多块了。玉公，可惜呀，都是些水灵灵的姑娘，村里呢，像我这样的光棍一大堆，每年啊，还要把一个个漂亮的姑娘。从祭坛上扔到悬崖下摔死，啊！祭山神，这叫什么事儿啊？这叫，是我，是我害了子玉。当初，要是我跟他早早的成了亲，他也不会离开我。玉公哥，这么多年都过去了，你也别想那么多了。这件事也不能怪你呀、啊。这些牌位，供奉的不是功德，而是我们石凤村的悲哀。和亲人的伤痛，这些都是山中恶神的罪过。性子烈，那么他这是怎么了？前几天他女儿苗春被进了山神，一下子就疯了，满嘴山神的好丈人呐！巫师怕山神知道了惹麻烦，就用铁链把他锁了起来。我是山神的好丈人呐！山神是我的小女儿，抓住他，抓住他，放开！这山中恶神对石凤村的祸害。何时才是头啊？是啊，我是山神的老丈人、啊，把他给我带回去，别叫他跑出来，快走，快点，放走，快走，走，山神女婿，带回去，快救他的老丈人呐、啊，快走。玉皇大帝把我那些差事全都免了，我可以安心的做我的土玉帝。做我的山大王了，大仙真是可喜可贺呀！多亏了这处苦肉计，玉皇大帝专门派了太医给我治伤，如果我弄个假伤，岂不露馅了啊？这下大家都踏实了，快进去休息吧。玉公，哎，玉公啊，是、哦、徐老爷来了。来来来，徐老爷有什么事吗？啊，呃，有这么个事儿啊。你看啊，这不前几天村里刚祭完山神，按照老规矩，给山神娘娘准备的嫁衣，还有祭山神所用的牛羊款项，以及祭神仪式的整个的开销，是不是？全村的人呢，得按人头均摊。我来呢，是向你们要钱的，毫无道理。一来，我不支持祭山神；二来呢，今年祭山神的时候，我还没有回来。哼，为什么要我掏那份钱呢？是啊，这实在说不过去啊。你们和青娘一家又回到了石凤村。那就得遵守村规民约，祭山神一年只祭一次。这是祈求山神保佑咱们全村全年平安的。而今年还有大半年的时间，你们自然享受了山神的保佑。所以说这钱呐、啊，你们还得交。我不需要山神的保佑，山神也没有保佑过谁。这个钱呢、啊？我不交，愚公
，你也是做过高官、见过大世面的人，怎么也像蛮夫刁妇那样不讲道理呢？啊！我可丑话跟你说明白，如果不交钱的话，那你们可得搬出石凤村。笑话！我生在这儿，长在这儿，你有什么权利轰我走？那就得按石凤村的规矩办事。石凤村其他的规矩我可以遵守，唯独这一条我不能接受。不愿意为祭山神解钱囊。哎，愚公，愚公，伯父啊，给屈老爷取钱去。你啊，不要给他，这钱不能交。去吧，去吧。给你拿。我说愚公啊，你是清楚的，来石凤村呐，是地无三尺平，人无三分田啊，可以耕种的土地啊，那就更是少而又少。哎呀！而且是早就各有其主啊！你和清凉一家临时来村里落户，所以就没有土地给你们耕种，只能把这大片的山坡分给你们耕种了啊！哎，我爷爷我奶奶当年的土地呢？哎呀，那都是几十年前的老账了。哎，谁知道你还会回来呀？你说这村里的人总得娶媳妇儿、生孩子吧？过去属于你们的土地啊，早就分出去了。哎，可这乱石岗怎么种地呀、啊？你想让我们活活饿死啊？哎，这我也是实在没办法呀。哼，没办法？什么叫没办法？虽然我爹现在落难了，可我们也是遵照大王的旨意回来的呀。你们不能不给我们好田地。对，这好土好地呀、啊，确实是没有了。那你看，这你，哎哎哎哎呦嘿，熊孩，不得无礼。不得无礼，钟汉不得无礼。周老爷，你去忙你的事去吧。那那那，那我走了。哎，哎，爹，没土地，怎么办呢？呸！这怎么怎么种地啊？这？哎呀，没什么了不起的，我们有双手，有力气。饿不死我们，走。石凤村，知道我的厉害。哎，快点，快点，出事儿了！出事儿了！出事儿了！出大事儿了！快来啊！快来！快来！你看，看，看，出事了！怎么了？这是？是是是。
，让开！出什么事了？党大哥，党大哥，你这是怎么了，党大哥？党大哥，愚公哥，你看，这又是恶神做的孽呀！天爷，你帮帮我吧！愚公，我借你一把神斧，你用它劈开大山，就能解除石凤村的高山困扰，赶走恶神。谢谢仙人相助。恶神赶走了，石峰村得救了。神佛，神佛，我的神佛，我的神佛，你怎么了？是不是又做梦了？是啊，夫人啊，真是奇怪啊，这些天呢，我似乎每天都做着同样的梦啊。老爷，做梦有啥可奇怪的？没事儿啊，睡吧，睡吧。哎，你也睡吧。哎。哟、嗯，大叔，您回来了。娘，哎，慢一点啊，爹，好，来，孩子们，来来来来来，都坐下。哎，孩子们，爹有一个重大的决定。爹，有什么重大决定？我决定要挖掉王屋和太行这两座大山。三十多年了，我经常做同一个梦。在梦里，我梦到我得到了一把神斧，用这把神斧把大山给劈开了。我琢磨着，这里一定有玄机呀、啊。老爷，还不是你太恨大山了，都恨成心病来了。哎，你真相信世上有这种神斧吗？没错，我的心病。就是汪屋和太行这两座大山，是这两座大山挡住了全村的出路。如今，我已经找到了现实中的神斧，那就是锄头。
锄头虽然没有什么法力，但是我有毅力。石凤村祖祖辈辈逃脱不了大山的围困，所以我愚公发誓，子子孙孙挖平这险峻的大山，让道路一直通往豫州的南部，到达汉水南岸，让王屋太行这两座大山变成一望无际的良田。爹，您的愿望是好的，可是王屋和太行两座大山，方圆七百多里，高千余丈，仅凭血气之勇，想把大山挖掉移走，谈何容易啊！大哥说的对，凭我们的力量去挖山，这不是干蠢事吗？是啊，我的力量确实是微不足道，可是我还有你。还有我的孙子，我的孙子还会有后代。十年八年不行，那就一生一世；一代两代不行，那就世世代代。只要大家共同努力，坚持不懈，还愁这两座大山搬不走啊？老爷，当年击鼓边陲的夔父、夔子两座小山，你都搬不走。只能靠挑土种粮。现在王屋、太行两座巨山，你怎么能搬得走呢？如果你苦于大山阻隔，山路难行，不如把家搬到山外面去，这不是比挖山更容易吗？夫人啊，你只知道挖山的艰难，却不知道这移山的意义啊。当年两座荒山，只是给我愚公一家带来。而王屋山、太行山挡住的却是石凤村全村百姓的希望和幸福，因为这两座大山的家基拥土，世世代代饱经常年贫穷的命运，祖祖辈辈他们吃尽了天地封闭的苦头。我移山，既是为自己的后代提供方便，更是为全村所有的子孙后代谋求福祉啊！爹这番话说的有道理，我们只有铲平这两座大山。道路才能平坦，这样的话，我们石凤村就有希望了，就可以告别封闭，远离贫穷。二哥，你能不能别老顺着爹说话呀？爹都老糊涂了。爹是，但我还没有糊涂，恰恰是目光长远。我不愿在这大山的围困之下苟且偷生，我要用我自己的这双手，创造出惊天动地的奇迹。奇迹？爹，就算我们一代一代的挖山，把王屋太行挖平了、移走了，可是我们谁能等到那一天呢？想不到那一天的福，这不就算白干了吗？前人栽树，后人乘凉，这个道理你不懂吧？我懂。爹，你为后人造福的精神可敬可佩，可是你想过没有？就算我同意，就算所有的人都不反对，山神会同意吗？他会乖乖的把老巢让给你吗？我跟山神有福共戴天的仇恨。当年你们的爷爷奶奶就是山神所害，如今他们的冤魂也孤零零的留在了西部边陲。还有。我们不能让恶神再欺负我们。可我们是凡夫俗子，我们是肉身，怎么跟法力无边、心狠手辣的山神斗啊？斗得过要斗，斗不过也要斗。当年我跟恶神抗争，他们也没能让我屈服。更何况现在还有你们。只要咱们心往一处想，劲往一处使，我们就能。铲除大山，赶走恶神。道理，我都跟你们说清楚了。你们还有什么要说的，都说说吧。我觉得爹说的对，为子孙后代谋福分。这山该挖，嗯。石凤村的老老少少，让山神欺负了这么多年
，咱们的爷爷奶奶也是被恶神害死的。我看，就得挖这个山。你说的道理都对，可是这山挖得了？李大哥，我赞成你挖山。大叔，我也赞成。大叔，我也要去挖山。爷爷，我也要去挖山。你们都跟着去挖山啊！可是，老爷，咱们挖出来的山石往哪儿运呢？这倒是个问题啊。啊，我们不能把自家门前的大山移走了，然后。却在别人家门前垒起另一座岗。石凤孙低于三尺平，平于三分之尺。我们整个大之国也是山多地少。依我看，我们必须要一劳永逸。哎，这样，我们把挖下来的土石运送到渤海之滨，啊，怎么样？这样既能把房屋太行变成良田，还能把大海填出一片土地，这就是一举两得呀。对，渤海那么远，往返一趟要好多天，何其艰难呐、啊！爹，这样做是不是太困难了？孩子，啊，挖山不是一代人的事情，甚至要几十代人的努力才能实现。既然是功在千秋的事情，自然要立足于长远。我相信，只要我们有蚂蚁搬家的精神，总有一天搬走王宫，移走太行。孩子们，干吧！各位父老乡亲，我愚公立志要带领全家挖王屋、平太行。<笑>七里游。已经给大家反复说过了，我想再问问你们：有谁家愿意搬出石凤村，到山外去安身？哎呀，故土难离呀、啊！再穷再苦，谁愿意搬家呀、啊？再说了，我们搬出去，我们住哪儿啊？我们吃什么喝什么呀？就是什么。外面再好，不如自己家乡好；金窝银窝，不如自己的狗窝呀。是啊，再说了。这么多人到哪儿去安身立足啊？大伙说是不是啊？对对对，没错。既然大伙儿都不愿意离开故土，那我们只有改造这家乡恶劣的处境。如果不移走眼前这两座大山，石凤村便永无出路。任凭恶神的欺凌，我们将永无宁日。圣贤说：“人人之所以为是者。”必行天下之力，除天下之害。我不敢言，我是行天下之力，除天下之害，但也是行本村之力，除本村之害。恳求各位父老乡亲的赞同和理解。我说愚公啊，那可是两座大山呐、啊。你挖得了吗？这怎么可能呢？没法挖这么大的山，山、哎、你不说的，你就把你的想法跟乡亲们说一下吧，啊、要不大伙心里没底儿啊。对，你说明白点。好好。李老爹，这挖山是一项艰巨漫长的过程。我想，第一步就从这太行山南面开始动工，挖下来的土石。先填平南山脚下的大山沟，这样呢，既可以运送土石，减轻了负担，又可以把大山沟变成良田。啊，我们石峰村人多地少土薄，我算了一下，如果把南山脚下的大沟填平，仅此一举，全村的村民便可增加四分田地。第二，打通。进出石凤村的崎岖险道，指山路平坦，这样呢也方便把挖山的土石运送到渤海。第三步，这能是彻底把王屋山、太行山铲平，一进大海。哎，我说愚公啊，你
你这简直是开玩笑话、啊！太自不量了，自讨苦吃嘛！人能把两座大山移走，江河那也能倒流了。太阳啊，该从西边出来了。<笑>那不是两堆牛粪，说搬走就能搬走。说得好，有那闲工夫还不如回家睡大觉呢。老祖宗都是这么过来的，干嘛跟山过不去呀、啊？那不是跟自己过不去吗？走走走走走，别说了，别说了，别说了。各位乡亲，我言出必行，这山我一定要挖。你们也用不着大惊小怪的。他愚公爱怎么折腾，让他随便折腾去吧。我就不相信那两座大山，他愚公能挖得平、搬得走，慌什么呀？那倒是的。愚公啊，纯属瞎胡闹，吃饱了撑的他。就是。哟，三位主事都在，我想跟你们说个事儿。你等等，我说愚公啊。你想说什么，我们全都知道。我说：“愚公啊，你回石凤村养老，我们不反对。你如果要是胡来，我们可绝不答应。我挖王屋平太行，为后人造福，这怎么是胡来呢？你要把两座大山挖掉，破坏了石凤村的上风旺水，让村民们受苦受难、散财招灾，这么做不是胡来又是什么？”我们石凤村祖祖辈辈吃苦受穷，这算什么好风水？给我们带来厄运的，正是王屋太行这两座山的阻隔和封闭。只有搬走这两座大山，我们石凤村才会真正变成风水宝地。你胡说！我周梦才富甲一方，哎，难道不是王屋山、太行山风水保佑的吗？说起你家的财产，大部分是你的祖先躲避战乱，从山外带进来的。跟这里的风水根本就没有关系。即使就像你所说的，所谓的风水，为何只保佑你一家富贵，而让全村的人受穷？难道这公平吗？我说于公，你你这不是胡说八道吗？你这不是？于公啊，咱们暂且不说风水的事，你要挖山，必然惹怒山神呐、啊。山神动了怒，全村百姓都得跟着你遭殃。你便是石凤村十恶不赦的罪人。真正的罪人是山中的恶神，不是吗？石凤村年年用少女、牛羊祭祀山神，可是他们为村民又谋了什么福啊？又为村民带来什么好处呢？这种无恶不作、祸害人间的山神，还敬他有什么用？我挖山就是要赶走恶神。只有赶走恶神，我们石凤村才能获得永久的安宁。愚公，你这不是睁着眼睛说瞎话啊！自从石凤村祭祀山神一百多年以来，村里再也没有发生过地动吗？这难道不是山神的保佑吗？屈老爷，我愚公走南闯北，也去过不少地方。我不知道地动因何而起，但是我知道。没有山，甚至没有人的地方，地动也发生过；有山而不祭山神的地方，也没有发生过地动。这说明地动跟山神动怒本来就是两回事。要说地动跟山神确实有关系，那就是这恶神在作怪。咱们不管山神是恶还是善。问题是人斗不过神，就是人在神的面前只有委曲求全，只有让山神满意。算了算了，都别吵了，别吵了。愚、嗯、公啊，你想用挖山赶走山神，说心里话，我还真有些不敢相信。呃，你移山呢，我们可以不管，但是有一条你必须心里清楚，这是你个人的想法，啊。万一山神哪天怪罪下来，你可不能连累村民呐！啊！如果山神真的要报复，那就叫他来找我好了。你，哎呀，这个愚公啊！哥，你看你那傻样，啊！爹脑袋一根筋，你也跟着犯傻，那大山能挖掉吗？那不是自不量力吗？蚂蚁吃大象。
，什么蚂蚁、啊？哥，你就别跟着瞎掺和了，行吗？咱们俩是一头的，把爹给劝了，别去挖山了。哎，你不知道村民是怎么看咱们爹的，那眼神就是看傻子看疯子呢。你真丢人，金峰，哥，我知道，我话糙对吗？可我话糙理儿不糙啊，不是疯子能说出那样的话吗？不是傻子能干出那样的傻事？够了。季季风，大哥我从来不多说话。今天我给你讲点道理。爹的脾气，咱们是知道的。他倔强，性急，他决定干的事，没有任何人可以改变的。况且他干的事是对的。你看看，到咱们这村子的路上，那山路多难走啊！到了这石凤村以后，你再看看这村子。要是大山还挡在那儿，他们还会苦下去，还会穷下去。还有啊，咱爷爷奶奶，他们也是让山神给害死的吧？咱们如果能把这山移走，把山神赶跑了，那就等于是为了他们俩报了仇了。你刚才说蚂蚁和大象，对吧？蚂蚁吃不了大象。可是，要是多了呢？一只一只的也能把它给吃掉，就好像，嗯，娘，给你做了一锅饭，你不能一口都给吃了吧？你得一小口一小口吃，就是这个道理。我知道，从国都到这个穷山沟里。你不喜欢，你不理解爹。可我是长子，是大哥，我得听爹的。他干的对，大哥绝不会强迫你，你放心。可是。你得记住，爹，这么多年，最疼的就是你。哎，夫人，你这腿好点了吗？自母给上了几次药，已经好多了。明天我就要开始挖山了，往后，哎，就没更多的功夫来照顾你了。你看，你跟着我，福没享多少，苦可没少吃，我心里有愧呀。老爷，你别这么说，我们是患难夫妻，有福同享，有难同当。我知道，挖山不容易，不讨好，弄不好还会引火烧身。可是你要知道，我就是这么个性子，就是死不屈服。我就想啊，人不去拼，不去斗，要那样。那活着还有啥意思？你想好了，就去干吧，我没什么可说的。哎，大仙，愚公被大治国国王贬回老家来了。嗯。<笑>不仅我讨厌他，他们大王也不待见他。啊！如果他再敢对我不敬，我收拾他就容易多了。大仙，不是您要收拾他，是他要收拾您呐。收拾我？哼！真是癞蛤蟆打哈欠，好大的口气！
听说愚公一回来就立下毒誓，要带领全家挖山，要把王屋山、太行山一点一点扔到大海里去。他愚公要挖山的话，岂不是毁了我们的家？天哪，那我们以后上哪儿安山啊？愚公这家伙真不是个善主，以前毁山神庙，现在连山都容不得了。那我们没有山了。岂不是要到处去流浪吗？瞧你那点出息！你以为王屋山、太行山是动作的？就凭愚公那小身板，能把这两座山给移走啊？哼！休想！他以为他是谁呀、啊？他是夸儿氏的儿子，他也是大力神呐、啊！大仙，愚愚公一个人是移不了大山的。可是他要带他儿子、孙子、子子孙孙、祖祖辈辈一起挖山，总有一天会把我们的老窝挖掉。而且他还煽动村民与山神爷作对，把大伙的仇恨都集中在山神爷身上。那么有谁还会祭拜山神爷您呢？大仙，哼，我们应该给他点颜色瞧瞧，让他在行动前打消这个念头。没错，愚公挖不挖山，暂且不说。本仙绝不允许他对我不敬，老蛤蟆，去教训教训他。明白了，慢着。大仙，不能这么做。子玉啊，你那些发善心的话，我的耳朵都听出老茧来了。那你说应该怎么办？这王屋山、太行山不是豆腐做的。他愚公再怎么挖，也挖不了大山的一角了。或许他挖累了，挖烦了，自个儿也就放弃了。你说？嗯，也是。你去盯着他，看看有什么动静。是。清楚，这是谁家的小姐？回来抱我。是。杨铁匠，哎，忙着呢。啊。愚公啊，啊，找我有事儿啊？呃，杨铁匠，我想挖山，你已经知道了。哎，我想让你帮我打一些锄头、锤子。哎，这个价钱呢、啊，你就开个价。这事儿啊，你还真让我为难了。村里有不少人反对你挖山，我再给你打造挖山工具，这不是让大伙戳我脊梁骨吗？哎呀，杨铁匠啊！你只管做你的买卖，你怎么还能把上了门的买卖往外推呢？哎，愚公啊，我还真不缺你那点买卖，我是实在忙不过来呀、啊。哎，嗯，嗯
。这么说，这个忙你是不肯帮我了？大伙儿啊，都是乡里乡亲的。你说啊，你家要是锅什么的坏了，我帮你补补，绝不在话下。可这挖山工具，我实在爱莫能助啊！我还得在村里混呢、啊，你说是不是？愚公啊，恕我得罪了。杨铁匠，那你就忙着吧。嗯，哎，老爷，哎，老爷，哎，打听清楚了，打听到了，感情是智嫂的女儿，叫百合，至今尚未婚配。<笑>原来是智嫂的女儿，怪不得这么骄横。咦，智嫂有这么个漂亮女儿？以前怎么没听说过？凭老爷与智大夫的交情，那还有什么可说的？您看上了，那是他们家的造化。看样子，我以后要叫智大夫为岳父大人了。来，来，来哎，豆豆，来，跟娘走了。于大哥，哎。商务，你们都不用回来了，我给你们送饭去。亲娘啊，那就有劳你了。您别客气，老爷，你一定要小心呀、啊。您放心啊，放心吧。老三，跟我们挖山去吧，我不去，不干那蠢事。什么叫蠢事啊？挖山就是蠢事，能挖动吗？哎，二弟，三弟，今天是咱爹开山的日子，你不挖。也去站着脚助助威吧，助什么威呀、啊？爹发疯，我跟着一块儿发疯啊！你说什么呢你？你说什么？哎、本来就是嘛！我说了怎么了不对呀、啊？我哎我，爹，你把话再说一遍。于大哥，说什么？我怎么了我？季风他心里没有疙瘩，现在想不通，以后会慢慢想通的，你就别逼他了。你看他，你你少说一个不知好歹的东西。算了爹，爹我怎么了我？三弟。什么呀，娘，我哪儿错了？少说两句，别说了，先回屋吧。啊！哎，玉光，玉光，等等我，等等我，等等我。怎么？哎，你也要跟着我们去挖山？那玩儿呗，反正也没什么事儿。哎，呃，中午有饭没有？你呀，就知道来混饭吃，有饭也没你的份儿。瞧你说的，挖山那么大气魄的事儿，怎么一提吃饭就这么小气啊？啊！这么大的阵势，没人助威怎么能行啊？哎，走吧，走吧。哎、山中的亡灵，善良的精怪们。我愚公带领全家，从今天开始，要挖王屋平太行。其理由有二：我石凤村祖祖辈辈受大山的阻隔，世世代代挨饥受穷，苦不堪言。这是其一。其二，山中恶神无恶不作，多行不义。使我村民骨肉分离，惨不忍睹。为此，我要替天行道。如有惊扰、得罪之处，还望各位亡灵多多的包涵，也望山中各位善良的精怪们给行上一个方便。愚公在此，给你们。行礼了。爹，你往地上。